بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہوں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ قویسٹن شیئر کرنے جا رہا ہوں and this is the fourth answer of those 15 most important expected answers that have been written for 120 plus questions about the novel the old man and the sea with only one answer with a single answer and all of these questions have been taken from the 10 year past paper uh, inshallah aziz especially in this video i will share with you 27 and plus questions about only the topic symbolism uh, with a single answer so uh, friends this video mein aapke saath mein un 15 uh, jawabat mein se chautha jo jawab hai wo share karne ja raha hu jo ke پندرہ جوابات ایک سو بیس سے زیادہ سوالوں کے لیے ہیں اور اس ویڈیو میں اسپیشلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹوئنٹی سیون جو ہیں وہ کوئسچن سیمبولیزم کے ریلیٹڈ صرف شیئر کی جائیں گے سیمبولیزم کے میننگ کیا ہے سیمبولیزم کا میننگ ہے جی علامت علامتی طور پہ یا کسی چیز کی پریکٹیکلی نشاندہی کرنا ایک چیز کی فیزیکلی جو ہے وہ کسی چیز کی نشاندہی کرنا یعنی کہ نشان بننا کوئی چیز جو ہے وہ کسی چیز کے لیے نشان بنتی ہے یہ اس کی آگے ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈیٹیل میں آئے گی آنسر میں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے لیکن کافی سارے کوئسٹنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈاوٹ اینی ڈیلینگ میں آپ کے ساتھ بالکل اس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اس چینل پر نئے ہیں نیچے ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب لکھا ہوا ہوگا اسے کلک کریں ساتھ بیل آئیکن آئے گا اسے لازمی سے پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرس کوئسٹن اس کے ریلیٹڈ سیمبولیزم اب ٹاپک آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا اور جلدی جلدی سنتے جانا ہے الیبوریٹ دی اولڈ مین اینڈ دی سی ایز ا سیمبولک ناول کہتے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ یہ ناول جو ہے یہ ایک علامتی ناول ہے یا اس طرح کوئسٹن آ سکتا ہے الیبوریٹ دی اولڈ مین اینڈ دی سی وٹ سارٹ آف ناول یا یہ بتائیں کہ یہ ناول کس طرح کا ناول ہے کس قسم کا ہے اور ٹریس سم آف دی سیمبلز امپلائیڈ بائی ہیمنگ وی اور ٹریس سم آف دی سیمبلز امپلائیڈ بائی ہیمنگ وی ان ہیز ناول اچھا جی یا پھر کہتے ہیں کہ یہ یہ کوئسٹن آ سکتا ہے اس کے ریلیٹڈ کہ ہیمنگ وی جو کہ اس کا رائٹر ہے اس کے ذریعے استعمال کردہ کچھ علامتوں کا سراغ لگائیں جو اس نے اس ناول میں لگائیں نیکسٹ کوئسٹن اس طرح ہو سکتا ہے اور وٹ اس دی سیمبولک پرپوز آف مینولین ڈیمیگیو ان لائنز ان دی ناول ان تمام یہ جو نام لیے گئے ہیں آپ ان سے واقف ہیں ان کا علامتی مقصد اس ناول میں کیا ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے جی دی اولڈ مین کے ریلیٹڈ اچھا جی سیمبولیزم کے ٹوپک کے لحاظ سے اولڈ مین اینڈ سوری اولڈ مین جو ہے یعنی سنتھیاگو جو ہے اس کو سامنے رکھ کے بھی اس کے ریلیٹڈ کوئسٹن کیا جا سکتا ہے کس طرح کا کوئسٹن کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے الیبوریٹ دی اولڈ مین is a سیمبولک کریکٹر کہتے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ بوڑا جو ہے یہ وہ ایک علامتی کردار ہے نیکسٹ ہے جی مینولین اس کو رکھ کے سامنے اور سیمبولیزم دونوں کو رکھ کے کوئسٹنز جو کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے اور ڈرا آ کریکٹر سکیچ آف مینولین ان آن ورڈز کہ اس کا ایک کریکٹر سکیچ اپنے الفاظ میں لکھیے اور مینولین اور یہ بھی سیمبولیزم کے لحاظ سے اور زیادہ تر یہ لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے اور مینولین ایزا پیرابل آف مینز یوتھ اینڈ ایج ڈسکس ایسے جی کہتے ہیں کہ مینولین بڑے آدمی کی جوانی اور اس کی بڑا پہ باقی جو عمر ہے تمام عمر اس کی ایک تمثیل ہے اس کی ایک مثال ہے اس کی بحث کریں ایسے جی نیکسٹ ہے How would you describe Santiago's relationship with the boy? How do you describe the boy with the boy and the boy with the boy with the boy? This can also be a question. And the old man looks upon Manolin as not only his apprentice but also his friend and his equal elaborate. اچھا جی کہتا ہے کہ بوڑا آدمی مینولین کو نہ صرف اپنے شاگرد بلکہ اس کا دوست اور اس کے برابر کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس بات کی تفصیل کریں نیکسٹ ہے جی ہاو ڈز مینولین ایکسپریس ہز لف فور دی اولڈ مین وہ بچہ اس بوڑے آدمی کے لیے اپنے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے اور وٹ از دی سگنیفیکنس آف مینولین ان دی ناول اس بچے مینولین کی اس ناول میں کیا اہمیت ہے یہ 
तमाम क्वेश्चन सेम्बोलिज्म पे बेस करते हैं इसी वजह से ये किए जा रहे हैं कैसे करते हैं वो आपको आंसर में इसका पता चलता चला जाएगा लेकिन अभी आप केयरफुली नहीं सुने और आई विश आई हैड दी बॉय इलेबोरेट या फिर ये उस बूढ़े के अल्फाज हैं काश के मेरे पास इस वक्त जो है वो बच्चा होता जब वो उस समंदर में उसके साथ बड़ी मछली के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है उस वक्त वो ये अल्फाज बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन दी सी यानी कि समंदर को सामने रख के सेम्बोलिज्म के रिलेटेड क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं और ऑशन एज आ लिविंग करेक्टर इज शेपिंग दी अदर करेक्टर्स अच्छा जी कहते हैं कि ये समंदर बाहर एक जिंदा किरदार है खुद एक जिंदा किरदार और दूसरे किरदारों की तश्कील कर रहा है उन्हें बना रहा है नेक्स्ट है जी ड्रा दी करेक्टर स्केच ऑफ द सी उस समंदर का करेक्टर स्केच बनाए नेक्स्ट है जी वट इज़ द रोल ऑफ द सी इन द नावल अच्छा जी समंदर का नावल में क्या किरदार है आगे ऑशन इन द सी इज़ अ लिविंग करेक्टर समंदर समंदर में एक एक जिंदा किरदार है कैसे है सी इज एज गुड एज गुड अ करेक्टर एज एनी अदर इन दी नावल कहते हैं कि समंदर भी दूसरे किरदारों की तरह इस नावल में एक बहुत अहम किरदार है नेक्स्ट है जी इलेबोरेट दी सी द सेम्बोलिक करेक्टर इस बात की वजाहत करें कि समंदर भी एक अलामती किरदार है ये दिस ही समंदर के हवाले से सेम्बोलिज्म को सामने रखते हुए क्वेश्चन रेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिफरेंट ईयर्स में किए गए क्योंकि आपको पता है ये पास्ट पेपर्स में से तमाम क्वेश्चन लिए गए हैं दस साल अच्छा जी मार्लिन को सामने रख के सेम्बोलिज्म के रिलेटेड क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं वट इज दी सेम्बोलिक सेम्बोलिक सिग्निफिकेंस ऑफ मार्लिन मार्लिन कौन है वो बड़ी मछली है अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हुई हैं तो फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अदरवाइज़ यहाँ ऊपर जो है वो एक लिंक बार बार आ रहे होंगे लेकिन जो पहला लिंक है उस पर आप क्लिक करके उस प्ले में जाके तमाम वीडियोज़ ओल्ड मैन एंड सी के हवाले से देख सकते हैं और जो सेकेंड नंबर पर क्लिप आए सॉरी लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करके मॉडर्न एसेज को उसकी तमाम लेक्चर्स और वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं मार्लिन वो बड़ी मछली थी जो उस ओल्ड मैन ने पकड़ी थी और वट इज़ दी सेम्बोलिक सिग्निफिकेंस ऑफ मार्लिन उस बड़ी मछली की उस मार्लिन की क्या अहमियत है अलामती क्या अहमियत है ठीक है जी लेबोरेट मार्लिन इज अ सेम्बोलिक करेक्टर अच्छा जी कहते हैं कि इस चीज़ की वजाहत करें कि मार्लिन एक अलामती किरदार है नेक्स्ट है जी बेस बॉल एंड डी मैग्यू ठीक है ये गेम है और ये उसका प्लेयर है ठीक है तो इन दोनों की को सामने रखते हुए और सेम्बोलिज्म को सामने रखते हुए क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो तमाम आपके सामने और वट इज़ दी सिग्निफिकेंस ऑफ बेस बाल इस बेस बाल की क्या अहमियत है वट आर दी क्वालिटीज ऑफ दी मैग यू दैट दी ओल्ड मैन योलोजाइज कि जिस दी मैग यू प्लेयर की वो बूढ़ा यानी ओल्ड मैन तरीफें करता है वो उसकी क्या क्वालिटीज़ थी किन काबिलियतों का वो मालिक था कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट सॉरी एंड कॉन्टेक्ट सेंथियागू विद दी मैग्यू एज अ हीरो कहते हैं कि सेंथियागू से हीरो की हैसियत से दी के साथ मुजना और कॉन्टेक्ट करें यानी रबता करें दोनों का मुजना करें एज अ हीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ड्रीम्स एंड लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको सामने रख के यानी कि उसके बूढ़े के ख्वाब और ख्वाबों में फिर शेर देखना इनको सामने रख के सेम्बोलिज्म के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो है जी वट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ लॉइंस इन दी हीरोइक नावल इस बहादुर नावल में शेरों की क्या अहमियत है और लाइंस या इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है और लाइंस टू पैराबल ऑफ यूथ एज ऑफ दी ओल्ड मैन क्या वो शेर जो है वो उस ओल्ड मैन की जवानी और उसकी सारी उम्र की तमसील भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वट डज दी ओल्ड मैन ड्रीम अबाउट किन के मुतल वो बूढ़ा ख्वाब देखते हैं वट डू दी ड्रीम सिग्निफाई तो ये ख्वाब किस चीज़ की अहमियत को वाज करते हैं किस चीज़ को बयान करते हैं किस चीज़ की अलामत है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ बड़ी जल्दी के साथ जो है वो कम्प्लीट किए एंड इसी तरह क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा है क्योंकि तमाम करेक्टर्स को कवर किया गया है सेम्बोलिज्म के हवाले से ठीक है जी अदरवाइज करेक्टर पे जो है अलहदा से वीडियो बन चुकी है 
وہ بھی اس پلے لسٹ میں شامل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سمبولزم کے حوالے سے تمام کریکٹرز کو لیکن اسی طرح میں یہ بھی جلدی جلدی پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اچھا جی کوشچن یہ سمبولزم کی ڈیفینیشن سے شروع ہو رہا ہے تو شروع کرتے ہیں سمبولزم مینز این آرٹسٹک میتھڈ آف ریویلنگ آئیڈیاز فیلنگ اور ٹروتھ تھرو دی یوز آف سمبولک ایمیجز علامت کا مطلب علامتی تصاویر کے استعمال کے ذریعے نظریات احساسات یا سچائیوں کو ظاہر کرنے کا ایک فنکارانہ طریقہ ہے ان دی لائٹ آف دس ڈیفینیشن وی کین کال دی اولڈ مین اینڈ دی سی اسمبولک ناول یقیناً بہت آسان ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ادر بھائی اس تعریف کی روشنی میں ہم بوڑھے آدمی یا دی اولڈ مین اینڈ دی سی جو ہے اس ناول کو ایک علامتی ناول کہہ سکتے ہیں ان دس ناول پرسنز تھنگز اینڈ ایونٹس سجیسٹ سم تھنگ مور کہ اس ناول میں چیزیں واقعات اور افراد جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی تجویز کرتے ہیں اس کی پیشکش کرتے ہیں نیکسٹ جی دی اولڈ مین از دی اسٹرائکنگ سمبل آف اے اسپرچل اسٹرگل فار سروائول کہ بوڑھا آدمی بقا کے لیے روحانی جد و جہد کی نمایاں علامت ہے دی اسپرٹ کنفلکٹس ود دی فورس آف نیچر کہ دس اسپرٹ سوری دس اسپرٹ سے مراد کے یہ روح یہ روح سے مراد اولڈ مین کہ اولڈ مین جو ہے قدرت کی طاقت سے متصادم ہے اس کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہے لڑ رہا ہے دس اسٹرگلنگ اسپرٹ از یونیورسل اور کہتے ہیں کہ یہ جد و جہد کرنے والا جذبہ آفاقی ہے آل مین ہیو این اولڈ مین ان دم سیلفس تمام لوگ ہی اپنے اندر ایک اولڈ مین رکھتے ہیں اس سے مراد کہ اپنے اندر ایک اس طرح کا ہارڈ ورکنگ رکھتے ہیں لائک اولڈ مین ایوری ون از فائٹنگ اگینسٹ نیچرل بلاؤز لائک ڈیتھ ڈیسیز پاورٹی لک فریلٹی اینڈ انسرٹینٹی آف لائف تو کہتے ہیں جی بوڑھے آدمی کی طرح ہر شخص موت بیماریوں غربت قسمت کمزوری اور زندگی کی انسرٹینٹی غیر یقینی اس جیسی قدرتی جو آفات ہیں وارداتیں ہیں ان کے خلاف ہر انسان ہی لڑ رہا ہے مین از گریٹ بیکاز آف دس کرج انڈورنس اینڈ پاور آف اسٹے کہتے ہیں کہ انسان اپنی ہمت برداشت اور قیام کی طاقت کی وجہ سے عظیم ہے نیکسٹ جی دس ٹابرن اولڈ مین بیکمس دی ماؤتھ پیس آف آل مین ٹو چیلنج دی شارک لائک ہارڈ شپ وین ہی ڈکلیئرس اچھا جی کہتے ہیں کہ اور وہ ضدی دس ٹابرن وہ ضدی ضد کرنے والا بوڑھا آدمی شارک جیسی مشکل کو چیلنج کرنے کے لیے تمام مردوں کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے یعنی کہ ان کے منہ ان کا منہ بنا ہوا ہے بولنے کی جگہ بنا ہوا ہے ان تمام کی وہی اکیلا نمائندگی کر رہا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وین ہی ڈکلیئرس جب وہ کہتے ہیں کیا ان تمام کا پیچھے میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دیے کوشچن کے اندر کیونکہ ریپیٹڈ ہے اس وجہ سے یہاں پہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں نیکسٹ ہے جی نو ڈاؤٹ سینتھیاگو از ایکوئنگ اینڈ ڈیمائنڈنگ آل دیٹ وی ول برنگ اے اسکیلٹن اف ناٹ فلیش اینڈ بلڈ ود اٹ کہتے کہ کوئی شک نہیں کہ سنتھیاگو وہ بوڑھا اس کی باز گشت اور, اور وہ سب کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ گوشت اور خون نہیں تو پھر کیا ہوا ڈھانچہ تو لے کے آئے ہیں یعنی کہ اس بات کو وہ باور کروا رہا ہے یقین دلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگرچہ میں وہ بڑی مچھلی مارلن کا گوشت اور اس کے ساتھ خون نہیں لے کے آیا لیکن ڈھانچہ تو لے کے آیا ہوں تو اس ڈھانچے کا کیا فائدہ کہتے ہیں دس کیلٹن از انف ٹو کنفرم اوور وکٹری دیٹ وی ہیو اسٹرگلڈ ہارڈ ٹو میک دی ورلڈ ورتھ لیونگ کہتا ہے کہ یہ ڈھانچہ اس مچھلی کا جو ہڈیوں کا ہماری جیت کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے اور جسے ہم بتا سکتے ہیں ہم نے دنیا کو زندگی گزارنے کے لیے سخت جد و جہد کی ہے نیکسٹ جی اینٹ سم تھنگ سم ٹائمز دی اولڈ مین از جسٹ این اولڈ مین کہتے کئی دفعہ تو وہ اتنا فلاسفی فلاسفیکل انسان لگتا ہے اور کئی دفعہ وہ صرف بوڑھے کا بوڑھا انسان ہی لگتا ہے بعض دفعہ نیکسٹ جی مینولین اچھا جی مینولین کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے کوشچن کیے جا سکتے ہیں یہاں سے وہ جو کوشچن تھے ان کے تمام آنسر ان تمام کوشچن کے یہ آنسر ہیں مینول از اے اسٹرائکنگ سمبل آف اسٹرینگ اسٹیمولیشن ساؤل سوتھ اسٹوڈنٹ سیلف کانفیڈنس ہوپ لو اینڈ 
یوتھ اسی طرح اگر آپ لکھیں گے بغیر غلطی کیے تو ان شاء اللہ لذیذ آپ خود بھی جج کر سکتے ہیں کہ کتنے اسٹرکچر اچھے اسٹرکچر کے ساتھ ان کو لکھا گیا ہے اور ان کو کوشچنس کو جو ہے وہ بنایا گیا اور ترتیب دیا گیا ہے آپ کو ان شاء اللہ ایگزامنر سے اچھے مارکس ملنے کا کافی چانسز ہوں گے تو مینولین کے متعلق بتایا جا رہا ہے جی مینولین طاقت متحرک پن روح آرام طالب علم ہے ایک خود خود اعتماد ہے امید ہے محبت اور جوانی کی ایک نمایاں علامت ہے آپ کو پتہ ہے ادھر سمبولزم کے حوالے سے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی بالکل جو ہے وہ آپ انہیں جنرلی نہ سمجھیے گا کہ جس طرح کریکٹر میں بیان کیا گیا اسی طرح یہ اس طرح نہیں ہے نیکسٹ ہے جی وین اوور دی اولڈ مین از ٹریمپڈ ان ٹریبل مین ان امرج ایز آ پیرابل آف دس یوتھ جب بھی بوڑھا آدمی پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو مینولین کو اپنی جوانی اور عمر کی سوری مینولین اپنی جوانی اور عمر کی تمثیل بن کر ابھرتا ہے یا ابھرا اس کے لیے اس کے سامنے ٹھیک ہے اولڈ مین کہتا ہے آئی وش دی بوائے واس ہے آئی وش آئی ہیڈ دی بوائے جب وہ اس وقت پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ شاید وہ کاش کے وہ لڑکا ادھر میرے پاس ہوتا ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی دی گریٹ مین از ناٹ اونلی ہز لائل اسٹوڈنٹ بٹ آلسو ہز بیسٹ فرینڈ ان ہز ہارڈ ٹائمس اچھا جی عظیم مین الن نہ صرف اس کا وفادار طالب علم ہے بلکہ مشکل وقت میں ان کا اس کا بہترین دوست بھی ہے ہی یوز ٹو ہیلپ ہم ان ہز فشنگ ارینجمنٹس برنگ ہم اسمیل سوری اسمال فش اینڈ کیری دی فشنگ گیئر ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ وہ اس کی ماہی گیری مچھلی پکڑنے کے انتظامات میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اسے چھوٹی مچھلی یعنی کہ جو بیٹنگ کے لیے جو بڑی مچھلی کے لیے چارے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے وہ لا کے دیتا ہے اسے فشنگ گیئرز جو فشنگ کرنے کا ماہی گیری کے سامان وغیرہ وہ لا کے دیتا ہے اینڈ نیکسٹ ہے جی ہی یوز ٹو شیئر ود ہز کمپنی کافی بیئر اینڈ بریڈ وہ اس کے ساتھ اپنی کمپنی کو شیئر کرتا تھا اپنی کمپنی میں کافی کے ساتھ کافی شیئر کرتا تھا بیئر شیئر کرتا تھا اور بریڈ یعنی روٹی وغیرہ اس بوڑھے آدمی کے لیے شیئر کرتا تھا ان دی اینڈ ون دی اولڈ مین کمپلینس اباؤٹ ہز بیڈ لک نو آئی ایم ناٹ لکی آئی ایم ناٹ لکی اینی مور تو آخر میں جب بوڑھا یعنی ناول کے آخر میں جب بوڑھا بوڑھے آدمی نے اپنی بدقسمتی کے بارے میں شکایت کی نہیں میں خوش قسمت نہیں ہوں میں اب خوش قسمت نہیں ہوں اب زیا کچھ زیادہ خوش قسمت نہیں ہوں میں نے بیکمس اے میسج آف یوتھ فل ہوپ بائی سینگ کیسے سمبولزم کو کور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کوشچنس کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی مینولین یہ کہتے ہوئے نو جوانوں کی امید کا پیغام بن جاتا ہے کیا دی ہیل ود لک آئی ول برنگ لک ود می دس میکس دی اولڈ مین اگین اینڈ ایڈونچرس لائن کہتے ہیں کہ وہ جو مینولین ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا جہنم ہے قسمت یہ کیا دوزخ ہے قسمت یعنی کہ بھاڑ میں گئی قسمت میں اپنی قسمت اپنے ساتھ لاؤں گا صرف میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے دس میکس دی اولڈ مین اگین اینڈ ایڈونچرس لائن یہ اس کا کہنا بچے کا اس بوڑھے آدمی کو دوبارہ ایک بار پھر بہادر شیر بنا دیتا ہے نیکسٹ ہے جی دی سی اچھا جی سی کے متعلق جتنے بھی کوشچنس تھے دی سی از دی سمبل آف لائف بہت اور میسٹک اینڈ بہت اور کلیئر ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ سمندر زندگی کی علامت ہے اور سمندر اور زندگی دونوں صوفیانہ ہیں اور دونوں واضح ہیں ٹھیک ہے جی بہت اور سمپیتھیک اینڈ بہت اور کریول دونوں ہی ہمدرد دونوں ہی ظالم ہیں بہت اور ڈیپ اینڈ بہت اور شیلو اور دونوں ہی گہرے اور دونوں ہی نگلنے والے ہیں بہت اور اٹریکٹیو اینڈ بہت اور چیلنجنگ دونوں ہی اپنی طرف پرکشش کھینچنے والے ہیں پرکشش ہیں اور دونوں ہی چیلنج ہیں بہت ہیو سوروس اینڈ بہت ہیو جوائس دونوں ہی غم بھی رکھتے ہیں دونوں میں ہی جوائز بھی ہیں یعنی خوشیاں بھی ہیں لائک آل ہیومن بینگز دی اولڈ مین سیک بہت موڈس تو تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کی طرح جیسے تمام انسان تمام چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں یا ان تمام چیزوں سے سوروز وغیرہ سے بچتے ہیں اسی طرح وہ اولڈ مین بھی ان دونوں مزاجوں کو کا متلاشی تھا انہیں تلاش کر رہا تھا اینڈ ہی از اویئر آف دی فیکٹ دیٹ دی ٹف سی میک اسکل فل سیلرز لیکن وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ سخت سمندر مہارت مند 
ملاح بنا دیتا ہے نیکسٹ ہے جی دی سی پلیز این امپورٹنٹ رول اٹ انفلوئنسز سنتھیاگو دی بوائے دی مولڈن اینڈ دی شارکس سمندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ سنتھیاگو لڑکے ماردن اور شارک کو متاثر کرتا ہے نیکسٹ ہے دی سی سپلائز لائیولی ہڈ ٹو سنتھیاگو اینڈ ادر فشر مین سمندر جو ہے یہ سنتھیاگو اور دوسرے ماہی گیروں کو معاش کا کھانے پینے کا رہنے کا زندہ رہنے کا سامان فراہم کرتا ہے اینڈ نیکسٹ ہے جی اٹ ول سپلائی فوڈ ٹو ہم اینڈ مینی ادر پیپل یہ اسے بھی یہ اس کے اپنے ورڈز جو ہیں وہ ادھر لکھ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی میننگ اس کے بھی وہی ہیں دی سی از آلسو دی سیمبل آف دی پاور فل فورس آف نیچر ٹھیک ہے جی سمبولزم کے حوالے سے اب سی کو کریکٹرائز کیا جا رہا ہے سمندر فطرت کی طاقت ور قوت کی علامت بھی ہے ایوری ون لائک این اولڈ مین از فائٹنگ اگینسٹ اٹ ہر بندہ ہی اس بوڑھے آدمی کی طرح اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں دی اولڈ مین از ہوپ فل انسٹیڈ آف اٹس کریولٹی اینڈ کنسیڈرز اٹ اے فی میل لیمر ہو ود ہولڈس گریٹ فیورس ایز ویل ایز ہارڈ شپ ود ادر ینگ فشر مین کنسیڈر اٹ اے میل ایلمر ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ ایک ان کی اپنی بات کو جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بوڑھا آدمی اس سمندر کے ظلم کی بجائے امید مند ہے اس کے باوجود بھی اور اسے ایک یعنی اس سمندر کو ایک خاتون جس کا نام لامار ہے اس طرح وہ مانتا ہے وہ اسے وہ خاتون سمجھتا ہے جو بڑی پسندیدگی کے ساتھ ساتھ مشکلات کو بھی روکتی ہے ٹھیک ہے جی جب کہ دوسرے جو نوجوان ماہی گیر ہیں وہ اس سمندر کو ایک مرد تصور کرتے ہیں جس کا نام المار ہے وہ اسے وہ سمجھتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہو ود ہولڈس سوری بچ وی ناؤ دیٹ لائک لائف اٹس کلرز از بلیک اٹ اسٹینڈ فار مارننگ اینڈ سارو لیکن کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی طرح اس کا رنگ بھی بلیک ہے کالا ہے اور یہ غم کا ہی باعث ہے غم اور مارننگ جو ہے مارننگ یہ ماتم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے مارلین کے ریلیٹڈ سمبولزم کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی کوشچنس کیے جا سکتے ہیں مارلین از دی سمبل آف ایم آئیڈیل ریپوٹ بریڈ فرینڈ لک اینڈ اینیمی ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ مارلین مقصد آئیڈیلزم مثالی شہرت کھانا یعنی روٹی روزی روٹی دوست قسمت اور دشمن کی علامت ہے نیکسٹ ہے جی سو مارلین از اے تھنگ فار وچ اے مین از ریڈی ٹو شو ہز بیسٹ اینڈ سرپرائزنگ ڈٹرمینیشن اینڈ پروفیشنل اسکلس اور مارلین ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے ایک آدمی اپنے بہترین اور حیرت انگیز عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے لائک اولڈ مین ہی از ریڈی ٹو ٹیک دی رسک آف ہز لائف اور وہ مارلین جو ہے مچھلی تھی بڑی کہتے ہیں کہ اگر بوڑھا اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بھی اپنی جان کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے وہ مچھلی فش آئی ول یہ بھی پیچھے میں نے کئی دفعہ جو ہے اسے کئی کوشچنس میں ریپیٹ ہو چکا ہے اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائک مارلین ایم آلسو اٹیکس مین تھرو انجری ٹائرنیس ہنگر اینڈ کنٹینیوس ٹرائل تو کہتے ہیں مارلین یعنی اس بڑی مچھلی کی طرح مقصد بھی انسان پر چوٹ تھکاوٹ بھوک اور مسلسل آزمائش کے ساتھ حملہ کرتا ہے نیکسٹ ہے اٹ از اے لائف سائز کمپیٹیٹر ود انٹینشن اینڈ کنٹینشن اور یہ نیت و لڑائی کے ساتھ زندگی کا ایک حریف ہے اس کا مد مقابل ہے اس کا کمپی ٹیٹر ہے نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ پیراس آف دس کوشچن بالکل ویڈیو جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہی ہے کافی لمبی ہو چکی ہے بیس بال از دی سمبل آف اے سسٹم آف اسکلس ٹو لیو اینڈ فائٹ ان دی ورلڈ چونکہ تمام کوشچن جو ہے اکٹھے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اس لیے تھوڑا سا لمبا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا لیکن ادر وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس بال کے ریلیٹڈ کتنے کوشچن تھے لیکن اس کا آنسر کتنا ہے صرف یہ اس کا آنسر ہے لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا کہ اگر کس طرح کا کوشچن آتا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو آنسر کو لکھنا ہے 
अगर आप सिर्फ जो है वो इधर से ही वीडियो को क्लोज कर देंगे तो आपको ये कम्प्लीटली पता नहीं चलेगा तो इसको सबसे पहले रीड कर दें बेस इज बेस बॉल इज दी सेम्बल ऑफ सिस्टम ऑफ स्किल्स टू लिव एंड फाइट इन दर्ल्ड कहते हैं जी बेस बॉल दुनिया में रहने और लड़ने के लिए महारत के निज़ाम की अलामत है स्किल्स आर दी ग्लोरी ऑफ मैन और हुनर इंसान की शान है विदाउट स्किल्स देर इज बीट एंड बोरीडम हुनर के बगैर तो यहाँ पर शिकस्त और बोरीडम बोरीत नज़र आती है द इंटरेस्ट इन बेस बॉल ठीट्स द ओल्ड मैन दैट द पीपल हु आर रिमेंबर्ड आर द विनर्स अच्छा जी कहते हैं कि बेस बॉल में दिलचस्पी बूढ़े को ये बात सिखाती है कि जिन लोगों को याद किया जाता है वो ज़रूर वो लोग विनर्स होते हैं वो लोग फाते होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डी मैग सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ है डी मैग यू अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ बेस बॉल इज अम्बल ऑफ स्किल पैक्ट एक्सपर्ट एनर्जी इंडोरेंस इंस्पायरेशन एंड विक्ट्री ठीक है जी बेस का एक बहुत ही बड़ा चैम्पियन डी मैग वो भारत से सॉरी महारत से भरपूर है माहिर है और तोानाई वाला है बर्दाश्त वाला है और इंस्पायरेशन वाला है और फतह की अलामत है सिम्बोलिज़म के हवाले से इनको डिस्कस किया जा रहा है ठीक है जी लाइक डी मैग यू नाउ दी ओल्ड मैन इज़ दी चैम्पियन ऑफ फिशिंग इसी तरह वो बूढ़ा फिशिंग का चैम्पियन है दी ओल्ड मैन इज़ रेजोलूट टू फाइट विद शार्क डिस्पाइट हिज क्रैम्प्ड हैंड एज दी मैग यू इज़ रेजोलूट टू प्ले डिस्पाइट हिज नाइफ हील तो चूँकि दिमैगी वो अपनी एड़ी पर उसकी एड़ी पर छुरी वगैरह लगी हुई होती है ज़ख्मी होता है फिर भी वो खेलने का अज़म जाहिर करता है तो उसको हीरो मानता है ओल्ड मैन तो वो भी अपने हाथ के ख़राब होने के बावजूद भी उस बड़ी मछली के साथ फाइट करने के लिए पुरज़म दिखाई देता है लाइक आल ह्यूमन बींग्स ही मोस्टली रिमेंबर्स हिज गॉड ऑफ इंडोरेंस वेन हिज विंग्स स्टार टू श्रिंक ठीक है जी कहता कि तमाम इंसानों की तरह जब उसके पर्दे उसके सुकड़ने लगते हैं तो वो ज़्यादातर अपने बर्दाश्त के खुदा को याद करता है कि जब भी वो थोड़े से मुश्किल में आता है तो वो अपने बर्दाश्त के खुदा को याद करता है तो फ्रेंड्स सिर्फ दो पैराज जो हैं वो अभी बाकी हैं बिल्कुल छोटे छोटे जो कि इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी लाइन्स और ड्रीम्स के हवाले से लाइन्स इन ड्रीम्स आर दी सेम्बल ऑफ वीटेलिटी वीगर कंट्रोल सुप्रोमेसी फ्रीडम मसल प्राइड एंड पावर कहते हैं कि ख्वाबों में शेर जिंदगी की ताकत की और काबू की बालादस्ती की आज़ादी की फ़खर की और बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकत हो वाला होने की अलामत है ही ड्रीम दैट फ्रीली फ्लिंग लाइक यंग कैट्स ऑन सम अफ्रीकन शॉर और ये ख्वाब वो बूढ़ा आदमी अफ्रीकी साहल पर आज़ादाना तौर पर जवान बिलियों की तरह खेलने का देखता है नेक्स्ट अडी द सब वियन ऑफ देर क्लास शिफ्ट विटल स्ट्रेंथ इन हिज डेड हैंड्स तो इन उनके पंजों का जैली विजन उसके मुर्दा हाथों में अहम ताकत बन के बदल जाता है नेक्स्ट है दे प्रोवाइड ही मैन एडिशनल स्टिमुलस वो उसे एक इजाफी मुहरक फ्राहम करता है यानी कि तहलुकपन मुतहरकपन फ्राहम कर इन दिस इन हिज ओल्ड एज ही लव दैम एज ही लव दॉय बिकॉज बॉथ आर पैराबल्स ऑफ हिज यूथ एंड एज कहते कि अपने बढ़ापे में उसने उनसे उसी तरह यानी उससे उसी तरह प्यार करता है यानी कि उन लाइन्स से शेरों से उसी तरह प्यार करता है जैसा वो उस मैनोली लड़के से प्यार करता था क्योंकि दोनों ही उसकी जवानी की उम्र की एक तमसील है कि यादगार है एवरी थिंग इन दी नावल इज सिम्बॉलिक एंड कनेक्टेड नावल की हर चीज़ सलामती और एक दूसरे के साथ मुंसलिक है दी होल नावल इज अ ट्रू सिम्बॉलिक रिफ्लेक्शन ऑफ मैंस लाइफ ऑन ग्रीन ब्लू ब्राउन अर्थ और पूरा नावल सबज नीले भूरी ज़मीन सबज नीली भूरी ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी का एक सही अलामती अक्कास है तो ये काफ़ी जो है लंबी वीडियो थी लेकिन आपके तमाम क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं लेकिन इनको आपने कैसे याद करना है कैसे प्रिपेयर करना है तो ये देख सकते हैं आप ड्रीम्स एंड लाइन्स या कोई भी ऊपर टॉपिक है 
جسے بھی آپ جس کے متعلق آپ کوئی کوشچن آتا ہے پیپر میں تو آپ نے اسے کیسے لکھنا ہے کس طرح لکھنا ہے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اسے ادھر تک لکھیں گے تو اس کے بعد جس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے کوشچن ہوگا آپ اسے کور کریں گے آپ اس کے ریلیٹڈ لکھیں گے یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے پیرا پیراگرافس نیچے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے مینولین کے حوالے سے مارلین کے حوالے سے دی سی کے حوالے سے لائنز اینڈ ڈریمز کے حوالے سے تو اس کے آگے آپ وہ چھوٹے چھوٹے پیراگرافس لکھیں گے لیکن اتنا یہ کنٹینٹ جو ہے یہ آپ ہر ایک کے نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے جی دی اولڈ مین بھی اس میں لازمی سے یہ سارا لکھیں گے تو فرینڈس یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ کے لیے یوزفل ہوگی تو اگر پسند آئے تو لائک لازمی سے کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ